हेलो बच्चों लेट इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच विल अंडरगो कटाइनिक हाइड्रोलिसिस तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है तो ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका कटाइनिक हाइड्रोलिसिस से तो पहले समझते हैं कटाइनिक हाइड्रोलिसिस होता क्या है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स वीक बेस मतलब कि उस सॉल्ट में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए तो जनरली जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है यानी कि जब सॉल्ट प्लस वाटर करते हैं हम तो जनरली जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है सॉल्ट प्लस वाटर तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस तो एक एक करके देखते हैं अपने ऑप्शंस को हम तो अगर ऑप्शन वन की बात करें हम इसमें देखा है एन एस सी एन तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा एन ए ओ एच प्लस एच सी एन दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस बट हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सेकेंड की बात करें अगर तो हमें दे रखा है सोडियम एसिटेट इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा सी एस थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन ए ओ एच दिस इज एसिड एन ए ओ एच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस तो ये भी सही नहीं है थर्ड की बात करें तो हमें दिया हुआ है एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर जब इसमें हम डालेंगे वाटर तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा आपका अमोनिया प्लस एच टू एस ओ फोर दैट इज दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अस तो यही है आपका ऑप्शन क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है एडोलिसिस से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक पेस एंड दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एच फोर प्लस एंड एस ओ फोर टू माइनस दिस विल कोरोस्पॉन्ड टू कटैनिक एंड्रोलिस लास्ट ऑप्शन फोर्थ की बात कर लेते हैं हम तो अगर इस हमें दिया हुआ है एच टू सी ओ थ्री तो दिस रंडोलिसिस तो ये हमें देगा एच थ्री ओ प्लस प्लस एच सी ओ थ्री so this is strong acid and this is strong base so this will not go in the category of cationic hydrolysis so yahan se pata laga ki option third will be the correct answer i hope you will understand it thank you